مساء الخير متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان بنرحب بيكم في تغطيتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه معاكم انا زينب حمدي والنهارده معاكم همم لكن للاسف الشديد اللي تعرض له اسامه كان صدمه كبير جدا لاهل بلده ولمحافظه الدقهليه وبدا يتعمل اشتاك بحق اسامه لازم يرجع هنعرف التفاصيل من اسامه واسرته واهلا بك يا اسامه ازاي مش هيعرف يتكلم هنتعرف عليكي حضرتك والدة اسامه ايوه انا والدة اسامه وانت اورنج اصلا يا استاذه ايه السلام عليكم تمام الحمد لله حاضر ما فيش انا بقول لحضرتك ان انا جايب اغير لابني وكده بشطفه قبل ما يخرج كده فجيت ابص لقيت فيه اصلا لا ما يقدرش ما يقدرش يعبر لا لا مش ناسي ما بيعبرش ما بيقولش حاجه اه هو يفهم مثلا يقلب تلفزيون انا نادي عليه اقول له يا اسامه يبص لي عايز ياكل عايز يشرب انما ما يقدرش يعبر اه ادراك خفيف يعني اه انما ما يقدرش يعبر ويقول مين ضربني او من كده هو كل ايوه ما قدرتش انا زي اي ام ايوه ما قدرتش اشوف المنظر على ظهر ابني واسكت ناس بتتواصل معايا وبتقول لي ابنك تم فعلا تعدي عليه من فلان الفلاني اسمه سي... سيد عبد السميع وبالله عليكي ما تسيب حق ابنك. حصل ايه؟ قالوا لك ايه بقى؟ ان هو اثناء مروره من ايوه قدام بيته اه وهو الشخص ده أنا... عنده معرض شباك وباب زي ما حضرتك بتقول ايوه ايوه بدون قصد وقع حاجه او أيوه. حاجه اتحركت من ايوه حاجه اتحركت من مكانها فهو أم... يعني نزل عليه زي ما حضرتك شفتوا الفيديو كله ده جزء من اللي حصل ده الفيديو ده جزء من اللي حصل بيقال بقى احد الشهود بيقولوا لا ده هو ضربه ثلاث مرات دي ثالث مره دي كانت في الجزء الثالث مره ضربه في التوقيت ده ايوه ايوه دي كانت ثالث مره لا لا ما يقدرش لما رجع له هو طبعا ايه عادي يزعق لو سمعت صوته هو راجع له ثاني فهو راجع له آه عم نازل عليه يقول لهم سيبوه بقى وانا زي ما حضراتكم كلكم شفت الفيديو انا الفيديو ما شفتوش الا مره واحده وما عنديش استعداد اشوفه مره ثانيه لا طبعا مش قادره كميه القهر اللي انا شفتها في في صوت ابني والضعف اللي هو كان فيه وهو بيصرخ بيقول اه وما حدش عارف ينصر ولا حد عارف يحشه من ايديه هو بقى الناس اللي كانوا واقفين حاولوا 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 بس هو اصلا هو قوي البنيه الراجل الثاني قوي البنيه وده ضعيف ده قد ركبته اه الطفل ده او الولد ده قد ركبه الشخص الثاني فيعني بكل افتراء بكل جبروت بكل إيه عنف ليه ليه جريمته كانت ايه؟ حتى لو وقع الخ... هي زقلوه بالطوب واسامه رجع زقل في البوابه عنده ابني بيتراضى ب... شوف حضرتك موبايل بمنديل ايوه بكيس بكيس شيبسي باي حاجه بسيطه اه انما ما كانش يستاهل الضرب المباح اللي هو نزل عليه بتاعه. تم القبض على الم... تم القبض عليه وتم اخلاء سبيله اول يوم قبل ظهور الفيديو. على, على ذمه القضيه ولكن لما ظهر الفيديو انا ما اعرفش هو اتقبض عليه تاني ولا لا. ما حدش يتواصل معاكم ان هو لما انت بدات تسالي بعد ايه؟ لا قلت لكم اعتذار ندم ما حسيتوش ده منه خالص بعد ما رحت حضرت المحضر واحنا في المركز لقيته سيد المامور بتفضل مشكور جابه في ساعتها آه المفروض انه حتى يجي يبقى فيه يعني حتى انت عرفت ان في مشكله ندم في يعني ندم بس اه اه قول معلش قول حقكم عليا كان عندك استعداد كان عندي استعداد اسامح ايوه كان عندي استعداد اسامح من اول لحظه والله بس انا لقيت الطريقه والكلام بعجرفه بيقولي سايباه في الشارع ليه؟ يعني ايه سايباه في الشارع؟ هو الشارع ملكه؟ هو انا مش ساكنه في البلد. لا ده انا من اصل اهل البلد. ايوه احنا من اصل اهل البلد. هو من نفس البلد؟ وهو من نفس البلد. ع... ايوه هو يحتك ويشوف الناس ياخد ويعرف ان الحاجه دي بتتشغل، الحاجه دي بتتباع، الحاجه دي كده يعرف ان في حاجه حلوه، حاجه وحشه. لازم لازم يحتك. لما خرج اتحسن اتحسن كتير اه وعي يزيد ايوه بدا يفهم ايوه ايوه يعني شوفي حضرتك هو مثلا الوقت بيمسح الكوكس بتاعه بمنديل ايوه ايوه عارف كان غسله هو كان حاطه في ميه الوقت وحاطه هناك حتى لو مش عارف يغسل بس هو حاطه في الميه زي اخواته وطلع حاطه في البلكونه ودي انا هتنزل عن حقه ربك ايه على الناس اللي بدات انت تعرضتي لهجوم بسيط جدا هي ليه سايباه في الشارع؟ ايوه انت جبت وقتها ما انا قلت اهو أنا ده جزء من علاج جزء من علاج أسامة 
ايوه وانا اللي متعمده ان هو ينزل ايوه انا متعمده ان هو ينزل ويحتك بالمجتمع ان احنا كلنا نحن. نساعده ايوه نساعده ونعلمه خده من ايده وعلمه خده من ايده وطبطب عليه في ناس كتير بتعمل كده على فكره في ناس بتعمل يعني ده مثال واحد عندنا اسمه الاستاذ ايهاب بيعمل تليفونات بيصلح تليفونات عارف ان اسامه بيتغرى هو شوف بيعمل عليه الاستيك زيه زي بتاع التليفونات يعني اذا هو ادرك ان في استيك ايوه 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 ان هو يعمل ايه؟ كده ماشي حضرتك ماشي على الطريق الصح ايوه اللي راضيك بس ايوه ده راضيني ماليش دعوه بالناس كده انت بتطلبي من المجتمع انه يتعامل معاه كده ايوه 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 بس ايوه ده اللي انا طالباه لان احنا صابرين عليهم ولكن المجتمع مش رحمهم المجتمع مش رحمهم لا اتكلمت بصيغه المجتمع مش ايوه على اسامه بس ايوه انا بقول أه. لنا جرس انذار ايوه يعني يا لكل اللي زي دول اللي بعينكم بقلبكم اصحاب زوجهم آه. بصوهم نظره تعبوهم ايوه ان هم يعيشوا عيشه ادميه في المجتمع هم ماشيين في الشارع بس انا لما قلت كده وطلبت بحق اسامه عشان ده يبقى غادة لاي حد يتعرض للطبقه دي بس لما يمشي في الشارع يتعامل معاه بالحسنه بس مش اكتر من كده يتعامل بالحسنه يتعامل باللطف باللين مش يبقى مش يعصبه في الشارع هو ماشي في حاله ما بيأذيش حد المتهم ما عصبش بس المتهم ضربه وتعامل كانه بيتعامل مع أيوة. بطل ايوه 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 حضرتك هل عليه بالضرب ايوه الفيديو متداول عن حضرتك لو ما شفتوش على صوره غير ايوه للاسف ايوه وصعب الناس تتخيل اللي اسامه بتعمله اللي اسامه بيصرخ بيصرخ ده جري جري منك مرتين يا اخي ارحمه ارحمه انت ما رحمتوش ليه؟ الفيديو جاني انا ما شفتوش في الكاميرا هل لو طلب السماح في نيه ان انت تتنازل ولا بعد ما شفت لا لا مين ما عادش حق ده عاد حق البلد بحالها حق البلد كلها انا مش عايزه اقول لحضرتك انا بعمل كده حقنا للدماء وحفاظا على المتهم نفسه لان انا لو تنازلت المتهم ده هيتقطع له اسامه ربنا يبارك له اخوات له اخوات شباب بس للاسف مسافرين مش هنا ماليش الا مصطفى بس اللي هنا ايوه عملوا حمله ايوه ما فيش الا معايا مصطفى بس اللي الانسان صحوق والباقي مش موجود فهم بيقولوا ان ده عشان هم مش موجودين ده ضعف بيستغل ضعف كده لا اولادي الحمد لله محبوبين من البلد بحالها اسحبهم كتير جوه البلد بغى البلد شباب على خلق مش على اي حاجه ثانيه المتهم ده أول حسبي الله ونعم الوكيل هو ما يستحملش ان ابنه حد يعمل فيه كده هو يرضى على ابنه كده انا بس وعمل فيه كده ليه ايه جريمة اسامة اسامة الواقعة دي من انت الواقعة دي يوم الحد بالليل اه ده اثر نفسان على اسامة ولا هو مش مدرج اللي حصل له طب احكي لنا كان مثلا بدا يتعرض لالام وهو نايم اه طبعا ما بيعرفش ينام, ينام لا لا من الالم ايوه يو يعني ايوه آه مين اللي ضربه ما يعرفش مش مدرك في في اه بيقول لك اه بتوجعني بس اه هي ايه اللي اه بتوجعه انت مش عارفه ايديه ايديه ما لقيتش فيها حاجه رجليه الظاهر قدامي ما فيش حاجه الا لما جيت اشطفه لقيت ظهره ما تخيلتش ما تخيلتش ان يبقى ظهره فيه حاجه ده المشكله كمان ان انا لقيت في خطه في راسه في خطه في راسه انا ممكن اوقع لحضرتك عامله قشره سوداء في قلب دماغه من ورا يعني ده كده ممكن يبقى اقول ايه يعني كان ممكن يروح فيها كان يعني ممكن يموت فيها دي خطه الدماغ اللي من ورا دي في الاسفل دي خطه قاضيه اه مش ما فيش رحمه ليه ليه ده لا ضعفه ما رحمش ضعفه اه استقوى عليه ايوه استقوى عليه اه حضرتك لو حيوان وبتضرب بالمنظر ده الناس هتحوش عنه وتقول له ده حيوان ده حمار ده انت بتعمل فيه كده ليه؟ مش مش بني ادم بيحس مهما كان ادراكه مهما كان احساسه بس في احساس في ادراك خلوا بالكم من الطبقه اللي زي دي مالكمش بركه اللي هم بس اتعاملوا معاهم باللين واللطف اتعاملوا معاهم كانهم اولادكم بلاش حد يتنمر عليهم بلاش حد ياذيهم نفسيا بلاش تعكسهم وهم ماشيين وما بيأذوش حد طول ما هم ماشيين ماشيين في حالهم ما بيتعصبوش او ما بيتزعقوش او ما بيعملوش حاجه الا اذا حد تعرض لهم فليه ارحموهم وارحموا اهلهم. نغلق كل التقدير لان مش اسامه بس لو نظمها لا له اخ تاني ايوه ايوه 30 سنه 
أربعة وثلاثين سنة عاشة معاناة كبيرة جدا أي الحمد لله إحنا بنتكلم مش على عليهم بس ده 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 عبء جامد قوي على أسرتهم غادية الحمد لله غادية بقضاء ربنا بتتوجعي لما تحسي أو بتبقي قاعدة في بيتك فمهمومة بتفكري اللي ابنها هيتعرض له وده أيوة. بيتسبب في غصة في قلبك لا أنا غادية بقضاء ربنا وعارفة إن ربنا أكيد هيحميه مهما حصل ما كنتش متخيلة ان كميه الضجه اللي حصلت دي لما نزلت الفيديو لما نزلت صوره اسامه كلنا مع اسامه واولادنا وطبعا زي ما قلنا في البدايه ان احنا في عصر ان فخامه الرئيس عبد الفتاح طبعا وده اللي شجعني ايوه انا لما شفت سياده الرئيس بيقعد الاطفال اللي زي دول جنبه انا تشجعت ان انا اطالب بحق ابني بس هو يجي لان احنا دوله ان شاء الله والد اسامه ربنا يهديه الصحه يا رب العالمين اتعرف بيه انا المهندس خضر مهندس زراعي شغال في وزاره الزراعه والد اسامه ووالد احمد ووالد اربع اولاد تانيين اسوياء اسامه واحمد مسالمين جدا المجتمع كله القريه كلها بتحبهم بل بالعكس والله يعني مش يعني كانت في ناس بتيجي تاخد احمد وهو كان لسه في سن صغير عن كده يقعد معاها علشان بتحس بالبركه من هو موجود وياها. انا ناس اصحاب مشاريع كان يجي الصبح بدري يدي على احمد يقول لي هات لي احمد يقعد معايا. ده بلسه ما اصحاش منهم لسه ما فطرش يقول لي مالكش دعوه هات وانا هفطره واما اخلص هجيبه كان صاحب فرن عليه رحمه الله الحاج صبحي الشربيني كان يجي ياخده يوميا يقعد معاه لحد ما يخلص الطريحه بتاعته او الحصه بتاعته ويرجعه لنا ثاني هو كان لسه في سن صغير. حادثة تانية حصلت لأحمد برضو أحد الشباب راكب موتوسيكل ما خدش باله أحمد ماشي فتقريبا وقع يعني دخل عليه فأحمد وقع فلقيته مشكورا جايب لي أحمد وجاي على الموتوسيكل قال له عمو خضر أنا معلش والله غصب عني أنا مش هقول أنا أحمد اللي غلط لا أنا اللي غلطان بس والله ما مش قصدي هو أحمد كان ماشي وما خدش بالي فوقع فجبت له كلنا تحت أمرك في اللي أنت عايزه منه فقلت له يا ابني ما انت جيت واعترفت ان انت اللي عورته وما حصلش حاجه انت الحمد لله كويس قال لي اي قلت له ماشي ف ما فيش حاجه ما حصلش حاجه اديته خدت بنشوف دار لقيناها كده ثاني يوم لما شفنا عرفنا الاسم او الناس اللي ساعدونا اهل القريه كلهم اللي شافوا الواقعه استعدوا للشهاده وقالوا ان احنا مستعدين نشهد بكل اللي احنا شفناه ومش هنقول غير الحقيقه واللي عمل فيه فلان الفلاني السيد عبد السميع الزحمد من القريه من عندنا طبعا عملنا محضر الصبح ثاني يوم الصبح عملنا محضر سياده المامور مركز طلقه طيب مشكورا عمل اللي عليه وزياده شويه وبعد جاب الشخص ده جابه دخله الحجز فبيسال والده اسامه ولا انت عارفه الشخص ده ابنك قالت له انا ما اعرفوش أنا اسمع اسمه كذا وخلاص فطلع يقول لها وانت سايباه في الشارع ليه؟ ده كان بيزقلنا ده مش عارف ايه ما حتى سيادة المأمور اتحمى عليه وقال له انت هو الشارع كان ملكك يعني و... بدأ يقول لهم لحضراتكم أنا يا لوم المريض والتعبان وسايب السليم يعني شوف تخيل حضرتك بنجيب اللوم على الضعيف على المريض الضعيف بطالب بحقه بس حقه أسامة إن شاء الله وأولادنا إن شاء الله اتفضل متابعينا الكرام زي ما حضراتكم سمعتوا من أسرة الشاب أسامة اللي عمره 29 سنة ويلو أخ عمره حوالي 34 سنة بيعاني من نفس اللي من ذوي الهمم أيضا ولكن اللي تعرض له أسامة مرفوض وطبعا اتعرض لأثناء مروره وده بناء على تعليمات طبية إن هو لازم يخرج ويتعامل مع الناس ما ما يعيش في حياة مقفولة عليه عشان نمو الفكري لكن للأسف الشديد واحد اتعرض له بدأ إن هو يتعدى عليه بتسديد له ضربات باستخدام عصا خشبية وتسببت في إصابات كبيرة جدا بشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة المشاهدة بشكركم وأنا اللقاء